大家好，欢迎来到龙儿美食。买回家的裤子，发现裤脚有点长，尤其是现在是网络时代，很多朋友都喜欢从网上购买裤子，而网上购买回来的裤子，有时候就会存在一些偏差，裤腿长了也不好更换，来回路上就得要几天。如果是拿到裁缝店里面去裁剪的话，不仅要用钱，而且样子也变了。少则十块，多则二十不等。这样一来，无形之中就增加了裤子的价格，想想心里面就不舒服。还有一部分朋友就会想着拿剪刀剪掉一截，其实这种做法也不合理的。今天来给大家分享两个收短裤脚裤腿的方法，根本不用剪刀剪，方法简单易学，隐形无缝，没有痕迹。缩短裤脚后，根本看不出是我们自己将它缩短的。那么，下面就跟着视频一起来看一看吧。首先，我们在这之前要先确定好缩短裤脚的长度。假如长了四公分，我们先用手比划比划，将它大概的位置量出来。先来给大家分享第一种方式：比好长度之后，我们把裤脚往上边棉起来。棉起来之后，要将裤脚以及裤脚侧边的线完全对齐，保持两边都是在同一个水平面上面，这样可以有效的防止缩短裤腿之后出现裤腿歪斜的情况。棉上来的裤边上面的缝隙要和裤子之前的缝隙在一个平面上重合，重合好之后来准备针线。线的颜色要和裤边的颜色相接近，因为我这个裤边之前是白色的，所以这里我也准备了白色的。在这之前，再给大家分享一个穿针引线的小方法。把裤腿先放一边，可以看到之前的这根针上面是红色的线，而我们现在要换成白色的线。那么这里再给大家分享一个永不穿针法，把需要穿进去的线搭在之前的针的线上面。抓住一端，然后在针上面绕上几圈，绕的线是之前针上面原来就有的红线，然后拉扯红线的另一端，轻轻的往外拉扯，把之前的线头完全拉扯掉后，我们的新线也就进入了针孔，非常方便快捷的就穿进来了。用这个方法来穿针引线，毫不费力，闭上眼睛也可以轻松的穿过。穿好的线打一个结。接着从裤子的里面，我们这里要分一下左撇子和右撇子。如果是右撇子，就从右边往左边缝；而我是左撇子，所以呢，从左边往右边缝要更加顺手。再一次将裤边对齐，从裤腿里面插针，然后沿着上面的这一条裤边线，以平针的方式把整个裤脚缝上一圈。线不顺的地方，用针挑一挑，将它挑顺了。一整圈完全缝好后，我们在里面打上一个死结，然后再将裤腿翻进去，翻下来。翻过来之后就是这样的，我们可以用熨斗再来压一下，压一下之后就更加好看，更加完美，根本看不出是我们缝上去的、收过裤脚的。看一下这个裤腿。你有没有看出来是我们缝过的？根本看不出来。看一下另一面的样子，也非常的整齐。对比一下两只裤脚，根本看不出差别，是不是既隐形又好看？根本看不出我们更改过的样子呢
。像这种收裤腿的方法，适用于任何类型的裤子，尤其是家里面有小孩的话，有时候买些裤子回来，一大不一小。大了明年还可以穿，小了的话买回来穿上几天就不能再穿了，那么就浪费了。所以如果是小孩子的裤子买回来，裤腿长了，那么我们就可以用这种方式来给它缩短裤腿。而等到裤子长短刚刚好的时候，我们需要把裤腿放下来的时候，直接用剪刀把它挑掉就可以。下面来分享第二种方法。和之前一样，先确定裤腿需要缩短的长度，然后将需要缩短的那个长度往裤腿里面免回去。这一次不折叠在裤腿外面，而是往裤腿里面折叠。往里面折叠的时候也要注意，两边相对称的地方也要在同一个水平面上面，不然的话也特别容易导致斜腿。裤腿折进去之后，我们用手稍微压一下，让它有一点折子，这样我们在后期缝的时候更加方便。接着和之前的裤腿线对比一下，要在同一个高度，不然的话缝出来的裤腿一个高一个低，那样就比较影响美观了。所以我们一定要看一下这一条裤子的裤边线在哪里。找准位置之后，再准备一个透明胶带，以前面的裤腿线为参照，将透明胶贴在需要改进的这一只裤腿上面，贴一块透明胶做辅助，这样可以使我们在后期缝制的过程中不会出现歪斜的现象，使每一个针脚都在同一个水平面和同一条直线上面，依然从裤腿里面插针。然后再对比一下之前的裤脚，它每一个针脚之间的距离，我看了一下，大概每一个针脚之间的距离是 0.2 公分的样子。确定了每一个针脚之间的距离，也就是每一个针脚的长度之后，我们现在就可以开始缝了。这一次的缝合方式和之前的方式不太一样，我们首先。第一针已经出来了，那么第二针就是将针往后面侧退 0.2 公分，然后再往前面前进 0.4 公分，后面的针脚依次以这种方式倒退 0.2 公分，再从下面往上前进 0.4 公分的这种方式，一直缝完整个裤边。一整圈全部缝好后，我们在里边收针，和之前一样，可以看到里面的针脚也非常的密，而且是在一条线上。缝好之后，就可以把透明胶撕掉了。看一下这个裤边线，缝得非常的直。我们不说的话，根本看不出是我们自己缝出来的。不管是里面还是外面，都是在一条直线上面，没有一点点歪歪斜斜的。看一下外面的样子，也非常的漂亮，针脚和线都非常的整齐。那么，对于这两种收裤脚的方法，你更喜欢哪一种呢？欢迎在评论区留言。不管用哪一种方法。他收出来的裤脚都是没有任何痕迹的，非常的隐秘，根本看不出来。你学会了吗？喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。